నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ తెలుగు ఇవాళ మనం రజనీ గారితో ఉన్నాము ఆవిడ సాయిచంద్ గారి ప్లేస్ తీసుకున్నారు అండ్ స్టేట్ వేర్ హౌస్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా సో ఆవిడతో మాట్లాడడం నమస్తే అండి నమస్తే అండి సాయిచంద్ గారి ప్లేస్లోకి మీరు పోస్ట్ తీసుకున్నారు రీసెంట్గా సో ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ దానికి అండ్ సాయి సాయిచంద్ గారి ఏవైతే డ్రీమ్స్ ఉన్నాయో లేదంటే ఆయన చాలా అనుకున్నారు చాలా చెయ్యాలి అని సో మీరు ఎలా స్టాండ్ తీసుకుంటున్నారు పోస్ట్ ద్వారా మొదటిగా ముందుగా నేను కేసీఆర్ బాబు గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నానండి ఎందుకంటే సాయిచంద్ గారి తదనంతరం నాకు ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఆయన తదనంతరం ఆయన దారిలో నన్ను నిలబెట్టినందుకు నాకు ఈ బాధ్యతలు అప్ప చెప్పినందుకు అంటే పోస్ట్ తీసుకోవడం అని కాదు ఒక బాధ్యతలు నాకు అప్ప చెప్పారని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ఆయన ఏదైతే చేయగలరు ఏదైతే చేస్తారు అని ఏదైతే ఆయన మీద ఉన్న నమ్మకాన్ని ఆయన తదనంతరం తినక ఒక అంటే సాయిచంద్ కుటుంబానికి కూడా ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళను ముందరికి నడిపించాలి ఈ సాయిచంద్కి ఏవైతే ఆశయాలు ఉన్నాయో వాటి వైపు ముందుకు నడిపించాలని చెప్పి నాకు ఈ బాధ్యతలు అప్ప చెప్పారనుకుంటున్నాను సో అదే బాధ్యతల వైపు నేను ప్రయాణం ఆయన ఏదైతే చేయాలనుకున్నారు దాని వైపే నా ప్రయాణం ఉంటుందండి అది యావత్ తెలంగాణ సమాజాన్ని అందరికీ తెలిసిందే ఆయన ఎంత ప్రజల పక్షాన ఉన్నారు అన్న సంగతి తెలిసిందే నేను ఆయన దారిలోనే నడుద్దాం అనుకుంటున్నాను అండి అంటే సాయిచంద్ గారు ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రతిదానికి క్వశ్చన్ చేయడము ఏదైనా కావాలి అని అన్నప్పుడు ఉద్యమకారుడు డెఫినెట్గా ఆ తత్వం ఆయనలో ఉంది సో అలాంటప్పుడు ఆయన చేస్తున్న ప్రతి అడుగు అన్ అన్ ఆయన అనుకున్నవన్నీ ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు సో మధ్యలో ఇలా జరిగిపోవడం సో ఆయన ప్రతిది మీతో షేర్ చేసుకునేవాళ్ళు అనేది మనకు తెలుసు సో ఆయనతో మీరు అంటే ఆయన మీతో షేర్ చేసుకున్న ప్రతి విషయాల్లో మీకు ఇప్పుడు అనిపించేవి సో నేను ఇవి ఆయన ఆశయాలు నిలబెట్టాలి అని పర్టికులర్గా ఏమైనా ఉన్నాయో ఉన్నాయండి ఆయన జీవితమే ఒక పోరాటం సో ఆయన జీవితంలో ఏవేవైతే ఎదుర్కొన్నాడు ఎవరి కోసం అయితే తన అంటే కుటుంబ వ్యవస్థ ఉంది కుటుంబం కోసం చేశారు కుటుంబంతో పాటు సమాజంలో ఆయన పాత్రనే ఎక్కువ ఆయన ఏదైతే సమాజంలో ఎదుర్కొని ముందడుగు వేసి ఏమేమైతే చెయ్యాలనుకున్నారో ఆ చేసే ప్రతి విషయంలోనూ నేను ఆయన పక్క నుండి నేర్చుకున్నాను ఆ నేర్చుకునే ఆ ప్రతి అడుగుని ఆయన తదనంతరం ఆయన ఏం చెయ్యాలనుకున్నాడు తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక కింది వర్గాల నుంచి వచ్చి ఎంతో కష్టపడి వచ్చి నేను ఒక ఆయుధాన్ని చేతబట్టి అంటే అన్ని రకాల్లో ఉద్యమం నుంచి రాజకీయ వ్యవస్థలో మల్ మలుపు తిరిగిన ఎందుకంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేది ఉద్యమ పార్టీ అది అందరికీ తెలిసింది ఉద్యమం నుంచి ఒక రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టిన పార్టీ ఆయన ఉద్యమ వేదికల్ని కేసీఆర్ బాబు ప్రసంగాల తర్వాత ఆయన కేసీఆర్ బాబు ఏదైతే తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని యావత్ తెలంగాణ సమాజాన్ని ఒకటి చేసి ముందుకు నడిపించిన క్రమంలో అదే క్రమంలో ఎన్నో ధూమ్ధామ్ వేదికల్ని ఈయన పంచుకోవడం జరిగింది అదే సమయంలో వారితో కావచ్చు అప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీతో ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీతో ఆయనకు ఆత్మీయ అనుబంధం ఉంది పార్టీలో పనిచేశారు ఒక చైర్మన్గా బాధ్యతలు తీసుకున్నారు అనేక ఉద్యమ పాటలు ప్రభుత్వంలో కూడా అభివృద్ధి పథకాల పాటల్ని కూడా ఆయన పాడిన సందర్భం ఉంది ఆ వేదికల్ని ఎన్నో పంచుకున్న సందర్భాలు ఉంది ఆ దారిలో ప్రజలకు ఏది చెయ్యాలో ఏ ఫలాలు అందాలో ఏ ఫలాలు అందితే ఏ పరిస్థితుల్లో ఏ అందితే ప్రజలు శ్రేయస్కరంగా ముందుకెళ్తారు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంతే ఒక వ్యక్తి చేయగలడని నేను చెప్పలేను కానీ తనకు సాధ్యమైనంత సో ఆయన సాయిచంద్ గారు అనుకున్న పనుల్లో కూడా ప్రతిదీ మీకు తెలుసు ఏం జరిగింది ఇప్పుడు ఏం జరగాలి నెక్స్ట్ ఏం ఉన్నాయి ఆయన ఆశయాలు ఏమి ఉన్నాయి ఇంకా ఎవరికి ఏం చేయాలి అనేది ఆయన పరిధిలో ఆయన చేయగలిగిన వరకు చేస్తారు అని మీరు డెఫినెట్గా అన్నారు సో అలాంటివి స్ట్రాంగ్గా ఉన్నవి ఇమీడియట్గా చేయాల్సిన పనులు ఏమైనా మీతో షేర్ చేసుకున్నారు ఇది అవ్వట్లేదు ఇది చేయాలి ఎలాగైనా అనేది ఇమీడియట్గా చేయాలి అనే పనులు కాదండి ఆయన జీవితం ఏంటంటే మొదటి నుంచి ప్రజా ఉద్యమాలు తర్వాత ఇది అందరికీ తెలిసిందే తెలంగాణ ఉద్యమం తర్వాత రాజకీయ బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఆయన పాత్ర అలా ఆయన అన్ని వేదికల్ని పంచుకునే క్రమంలో ఏ రోజుకు ఆ రోజు ఏంటి అని నిర్దేశించుకునే అది లేదు వేదికలను పంచుకుంటూ తనదైన పని చేసుకుంటూ వెళ్ళారు తప్పే 
కానీ ఆయనకు మాత్రం నేను ఒక గాయకుడిని కాదు ఒక నాయకుడిగా గాయకుడిగానే కాదు నాయకుడిగా కూడా నేను ఏదో నిరూపించుకోవాలని ఉండే ఆ క్రమంలో బహుశా ఆయన ఈరోజు ఇలా కాకుండా ఉంటే ఖచ్చితంగా నిరూపించుకుని ఒక మంచి నాయకుడు అయ్యేవారు అది నేను నేనే కాదు యావత్ తెలంగాణ సమాజం బలంగా నమ్మే విషయం కానీ కాలం ఒక క్షణం ఎప్పుడు ఏంటి ఎలా అనేది మనం చెప్పలేదండి ఆయన జీవితం మొత్తం ఒక పరుగు పందెంలా ఉండడం వల్ల నా తెలియదు ఆ గాయాలతో ఉండడం వల్ల తెలియదు ఈరోజు ఈ సంఘటన ఇలా జరిగింది అంటే ఆయన అనుకున్న దాంట్లో ఒక గాయకుడిగా యావత్ తెలంగాణ ప్రభ సమాజమే కాదు ఎంతో మంది గుర్తించింది గాయకుడిగా అది ఉద్యమ గాయకుడు అంటే గాయకుడు కాకుండా లేకపోతే సినిమాల వైపు అలా కాకుండా ఉద్యమ గాయకుడుగా ఆయన ఏంటి ఆయన ఏ ప్రజల పక్షాన ఉన్నారు అనేది ఆయన నిరూపించుకుంటూ అలాగే ఆయన ఒక నాయకుడుగా నేనేం చేస్తా ఏ ప్రజల సేవ చేస్తా ఏ ప్రజల పక్షాన ఉండాలి అనేది నిర్దేశించుకొని చేసే సమయం ఇది ఆయన ఆల్రెడీ చైర్మన్ గా చేస్తున్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ దశల్లో ఆయన నాయకుడుగా ఆయన వంతుగా ప్రజలకు సేవ చేస్తూ ఉండే సమయం అది అటువంటి టైంలో ఇది జరగడం అనేది నా నేనేదో భార్యగా అని కాదు యావత్ తెలంగాణ సమాజం ఎంతో బాధాకరంగా బాధపడుతున్న విషయం అందరికి తెలిసిందే ఇక ఆయన జీవితంలో ఆయన ఆశయాలు అనేవి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఈరోజు నేనేదో చెప్తే భార్యతో ఏదో షేర్ చేసుకుంటే అని కాదు ఎందుకంటే మా జీవితమే ఎనభై తొంభై శాతం ఆయన జీవితం మొత్తం ప్రజా జీవితం ఆ ప్రజల ప్రజా జీవితంలో ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆయనతో అనుబంధం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన ఏం కావాలనుకున్నారు లేదు దేనికోసం చేశారు ఎవరి కోసం చేశారు ఏ ప్రజల కోసం చేయాలనుకున్నారు అవన్నీ విషయాలు అందరికీ తెలిసినాయి అది అది ఏమంటారంటే కాలం పెట్టిన పరీక్ష అండి అంతే ఇప్పుడు ఆ పరీక్ష మీ భుజాల మీద ఉంది ఆయన బాధ్యతలు నా భుజాల మీద సో ఆయన బాధ్యతలన్నీ ఇప్పుడు మీ మీ భుజాల మీదకి వచ్చాయి కాబట్టి సో నేను విన్నది కూడా ఏంటంటే రజనీ గారు సాయిచంద్ గారు దూరం అయ్యారని బాధ కన్నా సాయిచంద్ గారు చాలామంది ప్రజలకి దూరం అయిపోయారు ఆయన అవసరం చాలామందికి ఉండింది సో ఎవరైతే ఆయన ఏమంటారు పాటలు పాడే ట్రూప్లో కూడా చాలామందికి ఆయన అభిమానించే వాళ్ళకి చాలా దూరం అయిపోయాడు సో ఆ బాధ ఎక్కువ దావిడికి సమాజం కోసం ఆలోచిస్తుంది తప్ప తన గురించి ఆలోచించట్లేదు అనేది అది స్పష్టంగా అందరికీ తెలిసిన విషయమే నేను చెల్లార విన్నాను కూడా అది సో దానికి అంత అభిమానం ఆయన అందరి ప్రజల్లో పెంచుకున్నారు సో దానికి మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఆ రోజు చూసాను కూడా అందరం ఇప్పుడు మా కుటుంబం ఎలా అంటే ఇప్పుడు సాయి చంద్ గారు ఏదో ఒక ఉద్యోగమో ఏదో చేసి కుటుంబ పోషణ అలా నడవలేదండి మా జీవితం ఆయన నిత్యం ప్రజలలో ఉండడం ప్రజా సమస్యలు తెలంగాణ ఉద్యమం తర్వాత దశలో కూడా ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఆయన ఏంటి అనేది యావత్ తెలంగాణకు మొత్తం తెలుసు ఈరోజు ఆయనకు బీఆర్ఎస్ పార్టీతో ఉన్న ఆత్మీయ అనుబంధం కానీ ప్రజలతో ఉన్న ఆయన ప్రజలకి ఎలా స్పందిస్తారు ఎలా ఉంటారు ఏ వర్గాలతో ఎలా ఉంటారు అన్నది యావత్ తెలంగాణ సమాజానికి తెలుసు నేను కూడా వ్యక్తిగతంగా ఏ రోజు మా కుటుంబంలో భర్త లేకపోతే భర్త సంపాదన అనే కుటుంబం నడుస్తుంది ఇలా మేము మేమిద్దరం ఏ రోజు అలా నిర్దేశించుకున్న జీవితం కాదు మాది తెలంగాణ మొత్తం మా కుటుంబం లాగా మీరు భావించుకోవాలి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మాతో పాటు సాయి చంద్ అభిమానించే వాళ్ళు కావచ్చు ఒక అన్నగా భావించే వాళ్ళు కావచ్చు మా అన్న ఒక యావత్ తెలంగాణ సమాజానికి ఒక గాయకుడుగా లేదు ఒక నాయకుడుగా మాకు ఎంతో కొంత చేయూతనిస్తాడు అని నమ్మి వచ్చిన ఎంతో మంది ఎంతో మంది అండి ఇంకా అది ఒక్కరు ఇద్దరు అని చెప్పలేము వాళ్ళందరికీ ఈ రోజు ఒక భరోసా ఒక భద్రత పోయినట్టు అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను వ్యక్తిగతంగా నేను ఎలా బతకగలను నా పిల్లలు ఎలా బతకగలను నా స్వార్థమే చూసుకుంటే ఇన్నాళ్ళ ఆయన జీవన ప్రయాణంలో ఆయన నాకు నేర్పించింది నేను వాళ్ళతో పెంచుకున్న అనుబంధం అది ఒక్కసారిగా దాన్ని వదిలేస్తే నాకు తెలిసి ఇంకా నా జీవితానికి అర్థం లేదండి 
సాయి చంద్ గారు ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను కూడా ప్రజెంట్ ఇంటికి వచ్చిన వారికి భోజనం పెట్టకుండా కూడా బయటకు పంపించే స్థితి లేదు అవును సో ఆ పరిస్థితి అంటే అంత దానికున్న ఇంపార్టెన్స్ ఆయన ప్రజల ప్రజల మనిషి అని చెప్పడానికి ఇది ఒక గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ సో అదే విధంగా మన బల్కా సుమన్ గారు కూడా ముందు నుంచి సాయి చంద్ గారు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా ప్రజెంట్ ఈ టైం వరకు కూడా మీకు ప్రతి క్షణం సపోర్టివ్గా ఉండదు సో ఆయన రిలేషన్ మీ ఫ్యామిలీకి కానీ లేదంటే సాయి చంద్ గారు కానీ ఎలా ఉండేది బల్క సుమన్ అన్న సాయి చంద్ ఇద్దరు ఒక అన్నదమ్ములు ఎలా ఉంటారో అంత స్నేహపూర్వకంగా అంత అధిగా ఉండేవాళ్ళు ఈ సంఘటన తదనంతరము ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మేమెంత బాధ అసలు ఏం జరిగింది అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్టు యావత్ తెలంగాణ సమాజం ఉంది బల్క సుమన్ అన్న కూడా ఆ రోజు నుంచి అంటే హాస్పిటల్లోకి వచ్చి సంతన్ వచ్చారు బల్క సుమన్ వచ్చారు హరీష్ అన్న వచ్చారు ఏ అంటే వీళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళు రాలేదన్న పరిస్థితి లేదు కానీ అన్న మరి చాలా దుఃఖంతో అసలు తట్టుకోలేని అదితో ఆ రోజు హాస్పిటల్ దగ్గరకు వచ్చి ఈ రోజు వరకు కూడా ఇప్పటికీ కూడా ఇక ముందు కూడా మా కుటుంబంతో ఇప్పటి వరకు సరే సాయి చెంది నా తమ్ముడు కానీ ఇక మీదట నేను నీకు ఒక అన్నగా అంటూ నీకు వెనుకట్టు అంటూ అన్న చాలా ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇచ్చారు దానికి ఒక రకంగా చెప్పాలంటేనే వాళ్ళు ఎవరు పరాయి వాళ్ళు కాదు వాళ్ళందరూ నా కుటుంబ సభ్యులే అనే భావన ఫస్ట్ నుంచి ఉంది అది ఈయన ఈ వార్త తదనంతరం అది నిజమని అంటే మామూలుగా మీరు అన్నట్టు ఈ సంఘటన తర్వాత అని అంటే ఒక రోజు రెండు రోజులు ఓదార్పు చేయడము లేదంటే కనీసం ఒక టెన్ డేస్ అయ్యేంత వరకు అయినా ఉంటారు కానీ బల్క సుమన్ గారు ప్రతి క్షణం ముందు నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు అన్నట్టు ఇప్పటి వరకు కూడా మీతోనే ఉంటున్నారు సో అంత బాండింగ్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎలా ఫామ్ అయ్యింది అంటారు అంటే సాయి చంద్ గారికి మొదటి నుంచి కూడా అందరితో అంటే రాజకీయము అంటే అది రాజకీయం వరకే లేకపోతే ఉద్యమం అంటే అది ఒక వేదిక వరకు లేకపోతే ఒక ఒక కాలేజీలో ఒక స్నేహం అంటే అది కాలేజీ వరకే ఉండే మనస్తత్వం ఈయనది కాదు ఈయనకు దగ్గర అయ్యే మనస్తత్వాలు కూడా అటువంటివి ఈయనకు వాళ్ళు దగ్గర అయ్యారు అంటే వాళ్ళ మనస్తత్వం కూడా ఆల్మోస్ట్ అలాగే ఉంటుంది అందుకే యావత్ తెలంగాణ సమాజము ఈయనకు దగ్గరైంది అలా రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఎంతో మంది అందరు కేసీఆర్ బాబు గారి దగ్గర నుంచి కేటీఆర్ అన్న హరీష్ అన్న కవిత అక్క సంతన్న అందరూ అంటే ఇప్పుడు మా నిరంజన్ రెడ్డి గారు కావచ్చు ప్రశాంత్ అన్న కావచ్చు కావచ్చు పల్లన్న కావచ్చు ఒక్కరని చెప్పట్లేదు నేను కొంతమంది పేర్లు చెప్పకపోయి ఉండొచ్చు వాళ్ళందరితో పాటు బల్క సుమన్ అన్న ఇద్దరు ఒకటే అంటే బల్క సుమన్ అన్న పెద్ద అయినప్పటికీ ఇద్దరు ఒక యూత్ యంగ్గా ఇప్పుడు జనాలకు సేవ చేస్తున్న క్రమంలో అంటే ప్రజాదారిలో ఉన్న క్రమంలో ఆ రకంగా ఇద్దరు అయినా అనేక విషయాలు మాట్లాడుకోవడం చర్చించడం మనం ఏం చేద్దామనడం వాళ్ళ భవిష్యత్తులు అట్లా అనేక విషయాలు అలా మాట్లాడుతూ ఒక ఆ విషయంలో బల్క సుమన్ అన్న అనేక విషయాలు కూడా చెప్తూ చర్చిస్తూ ఎన్నో సందర్భంలో అలా ముందుకెళ్తూ ఉన్న క్రమంలో సడన్గా ఆయనకి ఇలా జరగడం అనేది ఆయన కూడా తట్టుకోలేదు ప్రతి క్షణం తోడుగా ఉండి ప్రతి క్షణం ఎవ్రీ దాని మీరు అన్నట్టు ఎవ్రీది ఎవ్రీ మ్యాటర్ డిస్కస్ చేసుకొని ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఒక చెయ్యి ఇరిగినట్టు డెఫినెట్గా ఆయనకు ఉండొచ్చు సో ఆ బాధ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో ఆయనకి తెలియలేక తెలియలేక కాదు ఆ బాధ్యతలో ఆ బాధలో కూడా ఇంకా బాధ్యత అని కూడా నిర్వర్తించారు ముందుకు అయ్యి అన్ని విషయాల్లో బాధపడి బాధ మాత్రమే చూపించడం కాదు కదా అన్ని విషయాల్లో బాధ్యతను కూడా తీసుకుని అండ్ మన ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారి ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎవరైతే అన్ని శాఖల్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరు పొలిటీషియన్స్ లేదంటే అన్ని అన్ని నాయకులు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ నాయకులు కూడా మనం సాయి చంద్ గారు ఆఖరి రైట్స్ ఆయన ప్రయాణం చేసినప్పుడు కూడా ఒక టూ కిలోమీటర్స్ త్రీ కిలోమీటర్స్ అంత పొడుగులంత అన్ని ప్రజలు కార్లు అవన్నీ చూసాను సో సాయి చంద్ గారు అని అంటే ఇంతకుముందు కొంతమందికి మాత్రమే అంటే తెలంగాణ ఉద్యమాల్లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు కానీ కళాకారులకు బాగా తెలిసి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఈ సంఘటన తర్వాత సాయి చంద్ గారు ప్రతి గల్లీకి ప్రతి మనిషికి చేరువయ్యారు సో ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఇప్పుడు మీ పైన ఆయన పెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు అనుకోవచ్చు సో దీని తర్వాత ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన పొజిషన్కి టూ ఇయర్స్ 
టైం ఉంటుంది అది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఆల్రెడీ ఆయన చేశారు సో ఈ సిక్స్ మంత్సా లేకపోతే దాన్ని పొడిగిచ్చారు లేదండి టూ ఇయర్స్ ఇచ్చారు నాకు ఇచ్చిన కాలం నుంచి నాకు రెండు సంవత్సరాల బాధ్యత టూ ఇయర్స్ బాధ్యతలు ఇచ్చారు అంటే సాయి చంద్ర గారికి మొదటి నుంచి కూడా ఆయన నాయనను ఏదో ఎక్స్పోజ్ చేసుకోవడం ఆయనకి ఇష్టం ఉండదండి ఆయనకు ఆయన పని ఏంటో ఆయన ఏం చెయ్యాలనుకుంటారో అది మాత్రమే చేసి నేను ఇది చేశాను నేను ఇది చేస్తున్నాను అని చెప్పుకునే మనస్తత్వం కాదు నాకు తెలిసి నూట పంతొమ్మిది తెలంగాణ కాన్స్టిట్యున్సీలలో సాయి చంద్ గారు తెలంగాణ ఉద్యమ సమయం నుంచి ఈ రోజు వరకు తిరగని పల్లె ఉంటుంది ప్రతి పల్లెలో ప్రతి గల్లీలో ఆయన తెలుసు కానీ ఎవరికి వారికి నాకు అన్న ఇంత ఆత్మీయం అంటే ఎవరికి వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా నాకు ఇంత ఆత్మీయం నాకింత దగ్గర అనుకోవడమే తప్ప ఒక్కసారిగా ఇలా జరిగేసరికి అందరూ అలా ఉన్న ఆత్మీయులందరూ బయటకు వచ్చేసారు అది సో పదవి కాలం అయితే చెప్పాను ఒక రెండు సంవత్సరాల పీరియడ్ ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు మీరు మీకున్న అభిమానం అంటే ఆయనకున్న కేసీఆర్ గారికి ఉన్న అభిమానం కాస్త పిల్లలకి కూడా ఆయన వాళ్ళ పేర్లు కలిసేలా పెట్టుకున్నారు అని విన్నాము సో పిల్లల పేర్లు ఏంటి వాళ్ళ ఏజ్ ఏంటి వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు బాబు పేరు చెరీష్ మాకు చంద్రశేఖర్ రావు గారు అని సీఎం గారు కల్లా కేసీఆర్ బాబు గారి పేరు కదా మాకు అది ఎలా అంటే బాబు పుట్టినప్పుడు చా అక్షరంతో పెట్టమని చెప్పారు ఓకే అందుకని చాలో హరీష్ అన్న గారి మీద అభిమానంతో కూడా రీష్ రెండు పేర్లు అంటే ఇంగ్లీష్లో రాస్తే సిహెచ్ చంద్ర అలా వచ్చేటట్టు చంద్ర అంటే కేసీఆర్ బాబు గారి పేరు వచ్చేటట్టు హరీష్ అన్న పేరు కూడా వచ్చేటట్టు అప్పుడు అలా పెట్టుకున్నారు హరీష్ అన్న పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఇద్దరు పేర్లు కలిసేలా బాబుకున్నారు పెట్టుకున్నారు పాప పాప పేరు నది అండి యాక్చువల్లీ తెలంగాణలో మొట్టమొదట మనం ఇప్పుడు తెలంగాణ ఏర్పడే తెలంగాణ ఏర్పడాలి ఆత్మగౌరవం నీళ్లు నిధులు నియమకాలు నియామకాలు తెలంగాణలో ఈ అభివృద్ధి ఫలాలు వీటి గురించి మాట్లాడినప్పుడు మొట్టమొదట వచ్చేది నీళ్లు అంటే ఆ నీళ్లు నీళ్ళని ఎలా ప్రాజెక్టులకు సంబంధించింది కావచ్చు ఆ మనం ఆ మధ్య ఫస్ట్ టర్ములో మొత్తం ఆ కార్యక్రమాలు జరిగినాయి కాళేశ్వరం కావచ్చు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్స్ వ్యవసాయంకి సంబంధించిన దాని మీదనే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ప్రభుత్వము ఆ పనులు నిర్వహించింది ఆ క్రమంలో నీళ్లు అనే వర్డ్ కోసమని నది అని పెట్టారు అంటే నదీ జలాలను మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో కట్టడి చేసే విధంగా ఎన్నో ప్రాజెక్టులను ఆ రకంగా వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేసే విధంగా ఆయన ఏదైతే కేసీఆర్ బాబు గారు ఏదైతే ఒక ప్రణాళిక చేశారో ఆ నదులను ఆ నది పేరు మీద మా పాప పేరు నది పెట్టుకున్నారు సో ఇంత అభిమానాన్ని కేసీఆర్ గారి మీద చంద్ సాయి చంద్ గారు పెట్టుకోవడానికి అంటే అప్పట్లో ఆయనతో కలిసి తిరగడమా లేదంటే ఆయన కోసం అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు కూడా ఏంటి అని అంటే సాయి చంద్ గారు ఏదైనా సభల్లో కూడా పాట పాడిన తర్వాతే ఆయన సభ స్టార్ట్ చేయడం అనేది విన్నాం సో అంత అభిమానం వాళ్ళిద్దరి మధ్య బాండింగ్ పెరగడం అనేది చాలా గ్రేట్ అసలు దానికి మీరు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు అంటే కేసీఆర్ బాపు గారు ఏ రోజైతే ఒక ప్లీనరీ వేదిక మీద సాయి చంద్ పాట విన్నారో ఆ రోజు నుంచి ఆ కుటుంబం ఈయనను ఒక కుటుంబంగా వాళ్ళ కుటుంబంలో కలుసుకున్నది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ప్రతి వేదికను ఈయన పంచుకుంటూనే ఉన్నారు అంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో కావచ్చు తర్వాత బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాజకీయ ప్రస్థానంలో కూడా కావచ్చు అంటే ఏ అభిమానం ప్రేమ అంటే కేసీఆర్ బాపు గారి మీద ఉన్న అమితమైన నమ్మకం ప్రేమ కన్నా నమ్మకమే నమ్మకం ప్రేమ అన్ని అంటే ఆయనలో ఉన్న మానవీయ కోణం కూడా మీరు చూస్తే వేదిక మీదకి ఎక్కితే మానవతకు మారు పేరు అని ఒక పాట పాడతారు అది అక్షరాల ఈయన దగ్గరుండి చూసి పాడింది ఈయన దగ్గర ఉండి ఆయన మనస్తత్వాన్ని కావచ్చు ఆయన చేస్తున్న పనులు కావచ్చు ప్రతి ఒక్కటి అంటే ఈరోజు మళ్ళీ నేను ఆయన నాకు చెప్పిన అన్ని నేను చెప్తే మరొక రకంగా కొంతమంది మాట్లాడుతుండొచ్చు మలుస్తుండొచ్చు కానీ అవి వాస్తవాలి వాస్తవ విషయాలు చాలా ఉన్నాయి చెప్పాలి అంత వాస్తవాలు లేకపోతే ఆయన పేరుతో అంటే ఆయన పేరు కలిసి ఉన్న దాంతోనే ఆయన పిల్లలకి పేర్లు పెట్టుకున్నారు అని అంటే సో అభిమానం అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అదేవిధంగా మనకి 
మన హరీష్ రావు గారు కూడా హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మీటింగ్ అవుతుంది లే సాయి చంద్ సాయి చంద్ అని ఆయన కంటి తడ పెట్టుకుంది చూసాం సో ఆయనతో కూడా అంత బాండింగ్ అనేది మనం అక్కడ చూసినప్పుడు సో చూ ఏడవని వాళ్ళు అంటూ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు కానీ హాస్పిటల్లో చూసినప్పుడు కూడా కంటి తడి పెట్టని వాళ్ళు అనే వాళ్ళని లేరు అసలు సో అంత అభిమానాన్ని పబ్లిక్లో అందరికీ చేరువయ్యాడు సాయి చంద్ గారు సో అలాంటిది ఇప్పుడు మీకు అందరు సపోర్ట్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా సో మీరు ఆయనని ఆయన ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సినవన్నీ మీ బాధ్యత ఇప్పుడు చేయాల్సుకున్నప్పుడు మీరు ఎమోషనల్గా ఉం ఉంటారా లేకపోతే ఎమోషనల్ బాండింగ్తో ఉన్న ఇప్పుడైతే డెఫినెట్గా ఎమోషనల్గానే ఉంటారు సో వాటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేసి మీరు బయటికి రావాలి ఇప్పుడు బయటికి రావడం కంటే నేను అందులోనే ఆ ఆలోచనలే ఉం ఉండాలనుకుంటున్నాను ఎందుకు అంటే ఆలోచనలు అంటే ఏదో సాయి చంద్ లేడు అని అటువంటి ఆలోచనలు కదా సాయి చంద్ ఉన్నారు ఉంటారు ఆయన నడు నడిపిస్తారు ఆయన నడిచిన దారిలో నడిపిస్తారు ఖచ్చితంగా ఆయన నాకు అందుకే అన్నీ నేర్పించారు ఈ బాధ్యతలు నేను సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి ఆయన ఎంత నమ్మ ఎంత అదిగా నిర్వర్తిస్తారో అంతే అదిగా నిర్వర్తించే శక్తిని కూడా నాకు ఇస్తారు అంటే సాయి చంద్ సాయి చంద్ వేరండి ఆయన వేరు ఆయనలాగా నాకు తెలిసి ఇంకా మరొక మనిషి అనే వాళ్ళు అంటే ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్క స్వభావం ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన స్వభావం ఆయన వ్యక్తిత్వం ఆయన పాట ఆయన మాట ఆయన ఆలోచన ఆయన వేరు కానీ ఆయన ఆలోచనలు పంచుకున్న ఆయన భార్యగా వాటిని ఆచరించే దిశగా నా బాధ్యతలను ఖచ్చితంగా నేను ధైర్యాన్ని తెచ్చుకొని నిర్వర్తిస్తానండి సో ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఆయన ఆయన ప్లేస్ని ఎవరు రీప్లేస్ చేయలేరు లేదంటే ఆయన లాగా ఆయన సపరేట్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో నేను విన్నది కూడా ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మీ మీ పొజిషన్ ఏదైతే చైర్మన్ పొజిషన్ ఉందో దానికి కూడా కొంతమందిని వెతికారు కానీ మళ్ళీ మీకే ఇవ్వాల్సి వచ్చింది మీకే ఇచ్చారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అంటే కేసీఆర్ గారు ఆలోచించకుండా అయితే ఇవ్వరు డెఫినెట్గా సో ఆయన ఉన్న ఆలో ఆయనకున్న ఆలోచనలను డెఫినెట్గా మీరు ఇద్దరు పంచుకుంటున్నారు ఆయన ఆలోచనలు మీరు అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఆయన ఆలోచించి కేసీఆర్ గారు ఆలోచించి మీకు ఇచ్చారు సో ఆయన రీప్లేస్మెంట్ అనేది మీరు అన్నట్టు నిజంగానే ఉండదు సో ఆయనతో పాటు ప్రతి అడుగుజాడల్లో మీరు ఉన్నారు ఆయన నేర్పించారు అని అన్నారు కదా సో నేర్పించిన వాటిల్లో మీరు ఏమేమి నేర్చుకున్నారు ఆయన దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నానండి ఒకటి సమాజంలో ఫస్ట్ మానవీయ విలువలు నేర్చుకున్నాను రెండు సమానత కోసం చేసే పోరాటం నేర్చుకున్నాను తర్వాత మనం ఏదైనా సరే ప్రజల పక్షాన మనం అనుకునే పని మనం చేసే పని ఏ ప్రజలకైతే మంచి చెయ్యాలో వాళ్ళకు చేసే దిశగా అడుగులు వేయాలని నేర్చుకున్నాను చాలా ఉన్నాయండి అవివక్షత పోరాటాలు నేర్చుకున్నాను ప్రశ్నించే తత్వాన్ని నేర్చుకున్నాను జవాబును వెతికే తత్వాన్ని నేర్చుకున్నాను ప్రశ్న అంటే అక్కడ ఏదైనా సమస్య ఉందంటే ప్రశ్న మనం మనం చేస్తాం సో దానికి ఏం కావాలి అనేది సొల్యూషన్ కూడా అది కూడా ఏం కావాలి ఇప్పుడు అక్కడ ఒకటి జరిగింది ఏం కావాలి అనే దిశ వైపు కూడా అడగాలి కదా ఎంతసేపు ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటే సమాధానం దొరకదు ప్రశ్నకు ఏం జవాబు కావాలి ఏ దారిలో మనం జవాబు చెప్పాలి ఏ దారిలో వెళ్తే ఆ ప్రశ్నకు జవాబు దొరుకుతుంది అది కూడా ఇంపార్టెంటే కదండి అది కూడా నేర్చుకున్న ఆయన అదే దారిలో వెళ్ళారు మరి అలా చాలా ఉన్నాయి అవి జీవన క్రమంలో చేస్తూ పోతూ ఉంటే చెప్తే బాగుంటుందేమో సో మాటల కన్నా చేతలు ఫలితాన్ని చూపిస్తాయి ఎందుకంటే పెద్దలు ఎంతో ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇచ్చారు నాకంటూ కొన్ని బాధ్యతలను అప్పచెప్పారు మొదటగా ఆ బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తించాల్సిన బాధ్యత ఇప్పుడు నా మీద ఉంది వాటి వైపు నా అడుగులు మొదలు పెట్టాలి సో మీరు ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పుడు కూడా అందరూ వచ్చి అభినందించడము లేదంటే మేము ఉన్నాము అని ధైర్యం చెప్పడము సో అదంతా మీరు చేస్తున్నప్పుడు అదంతా డెఫినెట్గా సాయి చంద్ గారు మీ పక్కన ఉన్నట్టే ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు కదా పక్కన ఉన్నట్టే కాదండి అది సాయి చంద్ గారే చేపిస్తున్నారేమో ప్రతిది ఆయన బహుశా వేరే బాధ్యతలు వేరే పనులలో ఉండి ఈ బాధ్యతలు నాకు అప్పచెప్పారేమో ఆయనకు ఆత్మీయ అనుబంధం ఉన్న అందరూ అంటే నాకు అందరూ కాకపోయినప్పటికీ చాలా మందికి నా మేము ఒక కుటుంబంగా ఆత్మీయంగా అనుబంధంగా ఉన్నాం అయినా కూడా ఇంకా ప్రతి ఒక్కరిని నాకు ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇచ్చేటట్టు నన్ను ఇంకా గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా నిలబెట్టేటట్టు చేస్తున్నారేమో అక్కడే ఉన్నారేమో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ కుర్చీ చూసినప్పుడు అక్కడే కూర్చున్నారేమో అనిపించిందండి చూడగానే 
అందుకే నేను ఫస్ట్ బ్లెస్సింగ్ అక్కడ కుర్చీకి తీసుకున్నాను ఖచ్చితంగా ఆయన ఎక్కడ ఉండడు యావత్ తెలంగాణ సమాజంలోనే ఉండడు ఆయన అనుకున్నది చేసే వరకు ఆయన ఆత్మ అనట్లేదు ఆయన ప్రాణం అంతా ఇక్కడే ఉంటాడు డెఫినెట్గా అంటే ఆయన ఆయన చాలా అనుకుంటారు అంటే నేను సింగర్నే కాదు నేను నాయకుని కూడా కావాలి అనే తత్వం ఆయనలో ఉంది సో ఆయన కనుక ఇలా కాకుండా ఉండుంటే డెఫినెట్గా పాలించేవాళ్ళు అని అన్నారు కదా సో అలాంటి నెక్స్ట్ లెవెల్స్ కూడా మీరు ఆ లెవెల్స్లో వెళ్తున్నారు వాళ్ళకి అటువైపు ఏమైనా అడుగులు వేస్తున్నారా మీరు పొలిటికల్ సైడ్ ఆయన గాయకుడిగా ఎంత పవర్ ఎంత పవర్ఫుల్ అని నేను నమ్ముతాను నాయకుడిగా కూడా అంతే పవర్ఫుల్ అండి అంటే నాయకుడిగా అడుగులు వేయకుండా ఉండలేదు వేశారు ఒక చైర్మన్ హోదాలో ఉన్నాడంటే ఒక నాయకత్వ లక్షణాలతో కూడి కలిగించిన అవకాశమే అది ఫస్ట్ స్టెప్ ఒక నాయకత్వ లక్షణాలున్నాయి కాబట్టి ఆ ప్లేస్కి వచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను అది ఆయనకి ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ఆయనలో ఉన్న నాయకుడిని గుర్తించే ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను సో నన్ను అదే దిశగా అడుగులు వేసే వేయడానికి నాకు ఒక ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇచ్చారు పెద్దలు కేసీఆర్ బాబు గారు ఈ కుటుంబాన్ని మనం అంటే బాబు గారు నిలబెట్టుకోవాలనే ఒకే దానితోటి ఆమెకు తెలిసినా తెలియకపోయినా మేము నేర్పిస్తాము ఆ దారిల వెంట పయనించేటట్టు చేస్తామనే ఒకే దానితోటి నన్ను ముందుకు నడిపిస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను సో కవిత గారు కూడా వచ్చి మీకు ఇక్కడ కానీ అక్కడ మీరు ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పుడు కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ చేసి సో ఆవిడతో ఇంతకుముందు ఏమైనా రిలేషన్ ఉండేదా లేకపోతే ఇప్పుడు అంటే కవిత ఇంతకుముందు తెలుసు అంటే వేదికల మీద ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కా సాయిచంద్ గారితో అయితే ఇంకా చాలా అనుబంధం ఉంది అనేక విషయాలు కవిత ఇది అది తమ్ముడు అది ఇది అని చెప్పి ముందుకు నడిపించే క్రమంలో కావచ్చు అనేక విషయాలు అక్క చెప్తూ ఉండేది నాకు ప్రత్యక్షంగా తెలుసు అంటే తెలుసు మీన్స్ ఇంటికి వెళ్ళిన సందర్భాల్లో అక్కను కలవడం ఒకటి రెండు సందర్భాలు లేదు ఏదన్నా వేదిక మీద కలవడం తప్ప వేరే విషయాలు నేను ఇప్పటి వరకు అక్కతో ఎటువంటి విషయాలు చర్చించేయాది లేదు కాకపోతే అక్క మనస్తత్వం మాత్రం నాకు తెలుసు ఎందుకంటే సాయిచంద్ గారు ఎన్నో సార్లు చెప్పారు ఈ సందర్భంలో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక మహిళగా అక్క నాకు ఇచ్చిన ధైర్యం చాలా పెద్దది ఎందుకంటే అందరు ఇచ్చే ధైర్యం ఎత్తు ఒక మహిళగా ఈ సందర్భాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి ఎలా ముందరికి వెళ్ళాలి వాళ్ళు వాళ్ళకున్న ఎన్నో అను విషయాలు ఎన్నో తెలిసిన విషయాలు అనుభవాలు ప్రజా జీవితంలో వాళ్ళకున్న అనుభవాలతో వాళ్ళు ఆ ధైర్యాన్ని ఇయ్యడం అనేది చిన్న విషయం కాదు అలా నాకు చాలా ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు ముందుండి మేమున్నాం నడిపిస్తామనే అంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు సో ఎంత ఎంతమంది సపోర్ట్ ఉన్నా ఎంతమంది మీ వెనకాల ఉన్నా ఆయన లేని లోటు అంటే సాయిచంద్ గారి లేని లోటు అయితే అది పూడ్చలేనిది సో ఆయన ఇన్స్పిరేషన్గా మీరు అంటే ఆయన నేర్పించిన ఇప్పుడు ఆయన ఇంట్రెస్ట్తోనూ లేదంటే ఆయన ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల కూడా మీరు క్లాసికల్ డ్యాన్స్ నేర్చుకోవడం అంటే మామూలుగా మీరు ఫోక్ డ్యాన్సర్ కదా అంతకుముందు లేదండి నేను ఫోక్ ఫోక్ అంటే నేను కాలేజ్ డేస్ నుంచి సాయిచంద్ గారు పరిచయం స్కూల్ డేస్ లో ఎట్లంటే సెమీ క్లాసికల్ మనమే ఓన్ గా ఏదో చిన్న కొరియోగ్రఫీ చేసుకొని అలా చేసే అలవాటు ఉంది అంతే అంటే అందులో ఇవే చేశానని కాదు ఫోక్ చేశాను సెమీ క్లాసికల్ చేశాను కొన్ని మూవీ సాంగ్స్ ఆ ఏజ్ లో మనం సహజంగా స్కూళ్ళల్లో అందరూ చేసేదో ఒక పాట వస్తే దాని ఆ తర్వాత తదనంతరం బాగా చేస్తున్నారు సెమీ క్లాసికల్ కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు క్లాసికల్ డ్యాన్స్ నేర్చుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి ఆయన అనడము నేను నేర్చుకోవడము అండ్ అదొక్క విషయం కాదండి ఈ రోజు వరకు నేను ఏదన్నా నేర్చుకున్నానంటే లాస్ట్ చివరికి అది వంట అయినా సరే అది సాయి చంద్ర గారు ఎంకరేజ్మెంట్ ఎంకరేజ్మెంట్ తోటి నేర్చుకున్నాను సో ఏమేమి నేర్చుకున్నారు అంటే మీ పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఎలాంటి చేంజెస్ వచ్చాయి మీరు పెళ్ళి కాదండి ఆయన పరిచయం తర్వాత చాలా చేంజెస్ వచ్చింది మొట్టమొదటిగా సమాజంలో ఒక భిన్న కోణం తెలుసుకున్నాను అంతవరకు మీకు అంటే పెళ్లి కాకముందు అంటే లేదా సాయిచంద్ గారి పరిచయం అవ్వకముందు మీకు అంటే ఒక అంటే రిజర్వ్ గా ఒక చిన్న ప్రపంచం మాత్రమే సమాజంలో ఇన్ని కోణాలు ఉంటాయి ఇన్ని వివక్షతలు ఉంటాయి ఇన్ని అసమానాలు ఉంటాయి అంటే ప్రశ్నించే తత్వం ఉండాలి ఖచ్చితంగా దానికి ఒక సమాధాన్ని కూడా మనమే వెతుక్కోవాలి ఏదైనా సాధించాలి అనే ఉండి ధైర్యం కావచ్చు 
దానితో పాటు యాక్టివిటీస్ చాలా అయింది ఏవైనా కావచ్చు జీవితంలో మనం నేర్చుకునే అన్ని యాక్టివిటీస్ ధైర్యంగా ఆయన వల్లనే నేర్చుకున్నాను అది నేను కూచిపూడి కావచ్చు కథక్ కావచ్చు డ్రైవింగ్ కావచ్చు కొంచెం వ్యవసాయ పనులకు సంబంధించింది కావచ్చు మీకు కొన్ని ఫొటోస్ కూడా ట్రాక్టర్ బుల్లెట్ ఏదైనా వ్యవసాయ పనులలో పోయి సహక చేసుకుతూ ఉండడం కావచ్చు ప్రజలతో మమేకం అవ్వడం కావచ్చు సింప్లిసిటీ కావచ్చు ఆయనకు చాలా ఇష్టం సింప్లి సింప్లిసిటీగా ఉండడం నా సామాన్య అంటే ఆయన చాలా కష్ అన్నీ చూసి వచ్చిన మనిషి కాబట్టి జీవితంలో అన్ని ఎదుర్కొన్న మనిషి కాబట్టి అలా ఎదుర్కొని వచ్చిన వ్యవస్థకు ఒక సవాలుగా నిలబడ్డ మనిషి కాబట్టి ఆయన నేర్చుకునే దశలో ఆయన అలా ఎదుర్కొని నిలబడే దశలో ప్రతిదీ నాకు నేర్పించారు సో ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే చాలామందికి జనరల్గా కేసీఆర్ గారికి ప్రశ్నించే వాళ్ళు నచ్చరు అనేది ఒక ఉంటుంది ఎందుకంటే చూస్తూనే ఉన్నాం కేసీఆర్ గారు ఎవరినైనా ప్రశ్నించారు ఎవరైనా ఆపోజిట్ పార్టీ వాళ్ళు కానీ లేదంటే జనాలు ఎవరైనా ప్రశ్నించారు అని అంటే వాళ్ళని హౌస్ అరెస్ట్ కానీ లేదంటే అరెస్ట్ కానీ చేసేసి చేస్తుంటారు అలాంటిది ఇంత ప్రశ్నించే తత్వం ఉన్న సాయిచంద్ గారికి ఆయనకి అంత క్లోజ్ రిలేషన్ ఎలా అయ్యింది కేసీఆర్ గారికి ప్రశ్నించే తత్వం నచ్చకపోతే దేశంలో జరుగుతున్న అన్నిటినీ ఆయన ఎందుకు ప్రశ్నిస్తారండి రాష్ట్రంలో ఒక ప్రాంతీయ వివక్షత గురించి ఆయన ఎందుకు ప్రశ్నిస్తారండి అది మనం ఒక అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ బాబు గారిలో ఆ ప్రశ్నించే తత్వము ఆ మొండి ధైర్యము ఏదైనా సాధించాలి అది సాధించాలంటే అది నా కుటుంబం వరకు కాదు సమాజంలో ఏదైతే ఆయన ఏ కోణాన్ని అయితే చూశారు ఏ ఆత్మగౌరవాన్ని అయితే ఆయన ఒక్కడికి కావాలనుకోలేదు యావత్ తెలంగాణ ప్రజానికానికి కావాలనుకున్నాడు ఏదైతే ఆయన ఆత్మగౌరవ నినాదం ఎత్తి ప్రశ్నించినాకనే అన్ని గొంతికలు ప్రశ్నించినాయి సరే బిఫోర్ చాలామంది ఉండొచ్చు అంతకు ముందు కూడా తెలంగాణ ఉద్యమానికి ముందు కూడా ఉండొచ్చు కానీ ఒక ప్రణాళిక గొప్ప వ్యూహం అనేది అది అందరికీ సాధ్యమయ్యేది కాదు ఆయన ఆయన కూడా ఇప్పుడు దేశ రాజకీయాల వైపు కూడా ఆయన ప్రశ్నిస్తున్నది విధానం ఉంది అలా నేను అంటే నేను వినలేదండి బేసిక్గా బయట జర్నల్గా చాలా మంది ఎన్నో విమర్శిస్తున్నారు అది సహజం అది సహజం ఇప్పుడు చాలా బలమైన శక్తులను విమర్శించే గొంతుకలు ఎన్నో ఉన్నాయి అది సహజం కాకపోతే సాయిచంద్ గారు ఆయన అడుగుజాడల్లో ఎన్నో అభివృద్ధి పథకాలు కావచ్చు ప్రతి పథకం గురించి నాకు తెలిసి సాయిచంద్ గారు వివరించిన పథకం లేదు అంటే తెలంగాణకు అభివృద్ధి ఫలాలు అందించే దిశగా చేసిన ఆయన రచన కావచ్చు వ్యూహం కావచ్చు ప్రణాళికలో కావచ్చు అందులో ఈయన పాలు పంచుకున్న విధానం అవన్నీ వాళ్ళని వాళ్ళకి నచ్చాయి దగ్గర సాయిచంద్ గారు మన తెలంగాణ పోరాటాలు జరిగేటప్పుడు కూడా ధూమ్ ధామ్ కార్యక్రమాలలో కూడా సో ఫుడ్ సరిగ్గా ఉండకపోవడము ప్లస్ చాలా మంది ఆయనని పోలీసుల అప్పట్లో పోలీసులు అయ్యి ఉండొచ్చు సో ఈయనకి చావు వరకు వెళ్ళిన సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి అనే మాటలు విన్నాం సో అప్పుడు కూడా మీతో ఇవన్నీ షేర్ చేసుకున్నారు చేసుకునే ఉంటారు కదా నేను పక్కలే ఉన్నానండి మీరు ఉన్నారు ప్రతి సందర్భంలోనే నేను పక్కలే ఉన్నాను కాకపోతే ప్రత్యక్షంగా కనబడకుండా ఉన్నాను ఓకే సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏవైనా ఒకటి అండి అప్పటి చాలా ఉన్నాయండి అంటే తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో నిర్బంధం ఈ వ్యక్తికి ఉద్యమాన్ని ఒక ధైర్యంగా కావచ్చు ఒక పెద్ద గొంతుకుగా ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రతి ఒక్కరి మీద నాట్ ఓన్లీ సాయిచండి దాన్ని నేను అనట్లేదు అండి చాలా మంది మీద ఆ దాన్ని అణిచివేయాలని చూసిన వ్యక్తులు ఉన్నారు ఆ వ్యవస్థ అప్పుడు అట్లా ఉంటే అణిచివేయడానికి చూసి ఈ ఉద్యమాన్ని అణిచివేయాలంటే వీళ్ళు 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 వీళ్ళని అని చెప్పేసి చాలా మంది మీద నిర్బంధం ఉంటే ఏమో ఉండింది అని అంటే కొంతమంది ఓకే అంటే పీకుల మీద కాళ్ళు పెట్టేసి అవును ఇప్పుడు పాడు ఇప్పుడు పాడు అని అంటే బలవంతంగానే జై తెలంగాణ అనే ఒక స్లోగన్ నోట్లో నుంచి వచ్చింది సాయిచంద్ బలవంతంగా ఇప్పుడు ఆ వేదిక ఎక్కొద్దు ఆ వేదిక మీదకి వెళ్ళొద్దు ఈ పాట వినిపించొద్దు అన్నప్పుడు ఆ గొంతుని బయటికి రానియకుండా చేసిన సందర్భాలు అలా నిర్బంధం చేసినవి మెడ మీద చేయి పెట్టి నలుపుతో కూడా బెదిరిస్తూ కూడా చంపుతామని కూడా అలా రాత్రిలు తీసుకుపోయి కొన్ని ప్లేస్లలో ఉంచడం కావచ్చు కార్లు వెళ్తుంటే దాడులు కావచ్చు 
అలా అనేక సందర్భాలు ఉన్నాయి ఒకటి అని కాదు అప్పుడు అవి పెద్ద సందర్భాలుగా కూడా వీళ్ళేం ఫీల్ కాలేదండి అంటే ఒక పాట లాగానే ఫీల్ అయ్యారు సో అలాంటప్పుడు మీకు ఇలా భయం వేసే భయం డెఫినెట్ గా భయం వేస్తుంటది కదా ఉద్యమాలు జరిగేటప్పుడు ప్రతి ఊరికి ఒక ఊర్లో కంప్లీట్ అవ్వగానే ఇంకో ఊరికి ఇంకో ఊరికి కంప్లీట్ అవ్వగానే ఇంకో ఊరికి ఇలా ట్రావెల్ చేస్తూనే ఉన్నారు సో అలాంటప్పుడు మీకు డెఫినెట్ గా టైం ఉండకపోవచ్చు అప్పుడు మీకు ప్రతిదీ చెప్పినప్పటికి కూడా సేఫ్ గా వస్తారా రారా అనే భయం ఉండిండొచ్చు కదా అప్పటికి మాకు మ్యారేజ్ కాలేదు కాబట్టి తెలంగాణ రెండు వేల పదకొండులో మా పెళ్ళి అయింది మ్యారేజ్ కాలేదు కాబట్టి మేము ఎక్కడో ఒక చోట కలవడం తప్ప కలిసి ఉండే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఒక రకమైన భయం ఉండేది ఏం భయం ఉండేది అంటే ఏడ ఎక్కడ ఏ వార్త వింటాము అప్పుడు ఎంతో మంది అమరవీరులు మహాత్మ బలిదానాలు అసలు అది ఒక స్పిరిట్ అంది వీళ్ళకు ఉంది వీళ్ళకు లేదని అది ఆ తెలంగాణ సమాజము అది అందరిలో ఆ స్పిరిట్ ని అలా రగిలించారు కేసీఆర్ గారు ఆ దాంతో ఈ భయాలన్నీ పక్కకు అయినాయి అప్పుడు భయం అనేది లేకుండా భయం అనేది భయం అనేది ఆలోచించలేదు ఇది చెయ్యాలి ఇది చేస్తే వస్తుంది ఆ పిలుపుని ఇచ్చారు కేసీఆర్ గారు అది చేస్తే వస్తుందేమో అన్నట్టే ప్రజలు కూడా అలాగే కదిలారు ఆయన నమ్మారు తెలంగాణ ఖచ్చితంగా ఈయన సారథ్యంలో వస్తుందని నమ్మారు ఆ నమ్మకాన్ని కూడా ఆయన నిలబెట్టారు పట్టుకున్నారు సో డెఫినెట్ గా అండి సాయిచంద్ గారు పోస్ట్ మీకు ఇచ్చారు చైర్మన్ వేర్ హౌస్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కిచన్ గౌడ ఆయన వ్యూహాలు ఏమి ఉన్నాయో లేదంటే ఆయన డ్రీమ్స్ కానీ ఏ ఉన్నా కానీ సో మీ భుజాల మీద ఆల్రెడీ ఇప్పుడు పెట్టేశారు ఆయన సో అవి డెఫినెట్ గా మీరు ధైర్యంగా చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను